Partiamo da un presupposto. In Italia non siamo bravissimi a fare serie tv. Escludendo alcune produzioni più famose, le serie italiane sono rimaste bloccate nel passato, con attori che recitano in maniera innaturale e storie poco coinvolgenti. Nonostante questo, anche in Italia nasce qualche serie che vale la pena vedere. Oggi voglio parlarvi in particolare di Boris, forse la mia serie italiana preferita di sempre. Ciao a tutti e benvenuti, sono Mattia di Lingua Franca. Spesso sentiamo dire che sappiamo di aver imparato bene una lingua quando riusciamo a usarla per fare battute. Questa è una considerazione che trovo assolutamente valida. In fondo, per poter scherzare in una lingua, è necessario conoscerla abbastanza da poterla usare a un livello diverso da quello letterale. E come sempre, prima del parlare e dello scrivere, vengono il leggere e l'ascoltare. Proprio per questo oggi vi parlo di Boris, una serie comica italiana che prende in giro tutte le altre produzioni televisive del nostro paese. Sì. 1756, uno quindicesima. Ciao. E... Azione! All'inizio io vedere te come nemica. La trama di Boris è piuttosto semplice. Nella prima puntata incontriamo Alessandro, un ragazzo appassionato di spettacolo che trova lavoro nella produzione della fiction televisiva Gli occhi del cuore 2. Scusi, sa dov'è il regista? Eh? Il regista sa dov'è? Ma vattene a fare culo, eh! E qui inizia il bello, perché l'intera serie non è altro che una presa in giro a film e serie tv italiani tra attori pessimi, favori, politica e disinteresse per l'arte. 8401, uno prima, gli occhi del cuore 2. Azione! No, scusate, un momento, io proprio non so come farla. Duccio, non è che me la fai vedere come te la immagini. Ma che cosa? I personaggi principali sono tutti i membri della troupe, tra cui troviamo il regista, René Ferretti, il direttore della fotografia Duccio e i suoi piccoli vizi. Maestro, gradisce un po' di cocaina? Ma dici sul serio? Certo. Ma perché no? Non ho ogni tanto, no? Allora mi segue. L'assistente alla regia Arianna, il capo elettricista Biascica e il suo stagista schiavo Lorenzo. E so, e so. No, no. No, Augusto, ma che fai? Eh? Lasciami, lasciami, io sono l'operatore, non che... puoi! No, ma che no, capito? nella stanza buia! Ma sta tranquillo, no. lo faccio per te! Ma come per me? No. Ma te corri! No, no. Francesco Pannofino, che interpreta René Ferretti, è un attore e doppiatore e personalmente penso sia una delle più belle voci italiane. Ringraziare voglio il divino, labirinto degli effetti e delle cause. Nelle versioni doppiate in italiano è la voce di Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme e tanti altri attori famosi. E poi confondo sempre Monet e Manet. Qual è dei due quello che ha sposato la sua amante? Monet. La serie è ambientata a Roma e molti dei personaggi parlano con accento romano, quindi a seconda del vostro livello di italiano potreste fare un po' di fatica a seguire la trama senza sottotitoli. Ma trattandosi di una trama semplice e di episodi brevi, mi sento di consigliare questa serie a chiunque stia studiando l'italiano. Boris è composta da tre stagioni e un film, ma poche settimane fa è stata confermata la produzione di una quarta stagione che sarà rilasciata da Disney Plus in futuro. Ora vi lascio al trailer e a qualche scena divertente della serie. Voglio che apri tutto! Voglio che smarmelli! 
ti voglio bene René Anch'io Restiamo uniti Uniti Se guardate la prima puntata fatemi sapere in un commento se vi è piaciuta e se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video settimanali. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti! Pronto? Ma no, ma non si fa niente! No, no, assolutamente, non c'è nessun progetto all'orizzonte, credimi. No, ma non è che dare a quello, ma lascia perdere. No, si figura di se io non ho idee da sviluppare, dai. Ma non è quello, e non me le fanno fa. Siamo vecchi, questa è la verità. Oh, scusa, c'è un'altra chiamata. No, scusa, c'è un'altra chiamata. Mamma mia, mi stanno chiamando tutti oggi. Pronto, Arianna, ma quel coglione ha detto una cazzata, non è vero niente. Ma non è vero, non si fa. Ma non ci facciamo illusioni, anzi dillo anche agli altri per cortesia, eh? Va bene, non si fa niente. Ciao Arianna, a presto. Ciao ciao.